調査おめえは本家で行けおけたを連れてこい少々は我々は保守をするあそ締めだバカめのはいよう中国人だファンシー手段でしか俺を呼べないのか何かあた運命のないやつらから奇襲を受けた<笑>よし庶民が絡んでるはずだなるほどそいつはあり得る沖田君本当に数字ファーダー頭脳剣弾な私を侮辱するのか今は戦勝法だから中国人は日本人を見ても同じだそれはお前たち軍隊が何金のヘカニスどうもか、敵か、だけだ、君はカルドの信じてる。それはお前たちのせいだろうが。すでにたけた試合を降りて、おきらめる。お前たちがこれからどうしようと。当然コンカール。君の力を借りれば、君に、納税に、カノを。大会上面だったんだ大会上面だったんだ退呀！泰拳饶命啊！泰拳啊，跟闯天下上都是好朋友啊！泰拳手下留情啊！你就是安庆帮的王师爷。太君不干呐，不干！大家伙都叫我王老头儿，王老头儿。我知道，你很厉害。听说，你能通神。太君不干呐，太君。哎呀，俺那都是啊，呃，骗人的小把戏呀，太君。饭吃，混口饭吃。哎，神灵啊
，信就有，不信就没有。太君，太君呐、啊，你在沙斗东啊！太君，生命啊！太君，要写。嘿，这一点，日本和中国是一样，都是信奉神明的国家，而且愿意交朋友。我愿意交你这个朋友，我愿意交你这个朋友。起来说话吧。坐坐坐。呀呀！太软了。王师爷，我今天叫你来，是想公布一个重大的事情。太君，爱洗耳恭听。从现在开始，我正式任命你为宁津地区治安联络员。太君。无论是上刀山下火海，在所不辞。哟西，我就是喜欢交你这样的朋友。荣生所著，最近这段时间，宁津一带大大小小的汉奸活动很猖獗，蹦得也挺凶的。你们是锄奸队，你们这次回去的任务就是锄奸。干掉他几个，民愤极大，尤其是有血在在身的汉奸恶霸，这样的话可以大大鼓舞我们乡亲们的抗日斗志。放心吧，俺对这一片的地主恶霸身份都比较了解，都清楚。好，不过千万要记住，咱们八路军的纪律，绝不可以滥杀无辜，更不可以株连九族。啊，明白。好搞，可惜了。阿姨嘞，报告可惜了，小想干了，困难点报告，可没事的。刚好过年，三九晚福利的，山东卡。キャディでもあいつでのいたろう。でよ、人参は。人参は現状維持だ。電気管内で。兵力調整はできない。小さん、時はあつ。起きつきましょう。揚力を把握は早い。人参は安心できない。高丈面の四歩。四歩。我々我々に関係ない。少将はそんなに落ち着いてないだろ。わかった。老爷。老爷，你别出了，真不行，咱就按日本人说的做去呗。四儿啊，俺是一县之长啊，如果传出去，俺这个县长弄女人，给日本人糟蹋，俺这脸往哪儿搁？我是宁津县城土生土长的人啊。再不是人，也不能干这种缺德的事儿啊！这被人吃脊梁骨嘛，八辈祖宗啊！老爷，老爷，这种见不了天的事儿，咱不能干。哎呀，关大侠，是是，老爷还没说呢。四哥，你想想。
这些都是咱们的同胞，咱不能眼看着他们让日本人给糟蹋了。哎呀，你别再说这么难听了，咱老爷现在正烦着呢。是啊，都不想弄，不弄咱们咋交差呀？三儿啊。感觉他把这件事情就给阙家兄弟去弄了，弄来人，关进柴火店，那是他老窝了。如果有三长两短的，所有不是，让他们哥俩担着。你还说呢？啊，这石黑太君这两天脸色不好看啊！原来他们的部队啊，在前线比较吃紧啊。<笑>这两天，咱们兄弟啊，要小心地方了点啊。啊，不过没事，日本人呢有啥事儿，俺顶着，啊，七弟。<笑>几位兄弟啊。刚才石黑给俺打电话来了，说要五十个女的。你看，俺现在公司啊很是繁忙啊。几位兄弟，要不你们谁走一趟，把这事给办了？亲弟啊。要不这件事情，你跟老爸辛苦一趟。司令啊，司令，既然你都这么说了，又是太君的命令，俺照办就是了。还是七弟爽快啊！那这事儿就交给七弟，八弟了。待会儿，带着弟兄们到大街上学嘛学嘛。只要是女人，见一个给俺抢一个。不就是五十个女人吗？好呗。七弟，啊。这大白天的这样抢女人，恐怕不行吧？呃，司令，啊。你也知道，俺手底下这些人呐、啊，要说打仗，舍得了命。让他们弄女人，他们还真不行。要不这样，司令，你给俺指个道儿，俺哥俩照办不就是了吗？哎呦，七弟啊，你看俺现在忙的是脚打后脑勺了，真是想不出好招来。哎，司令，要不这样，四儿啊，脑袋瓜子灵光。然后他跟俺走一趟，万一有个啥事儿，也好跟司令通报一下。七哥，俺老爷这里忙，俺还得伺候老爷。啊，就按七弟说的办，啊，这事儿就这么定了。老爷，不是说不露面吗？你咋还让俺跟他们去啊？没听到老七讲了。让他打仗行，弄女人不行。这分明是个阴奉阳违啊！咋阴奉阳违啊？嘴上保证了，上街弄女人，弄到弄不到，娘说着。哎，老杨，俺突然想到个办法啊！啥办法？俺想到两个人。谁呀？刘启明、郭瘸子。这两个人人性不好啊，太臭了。哎，老爷，这都啥时候了，咱就别管他们臭不臭了。咱又不是跟他们交朋友，有他们在前面挡着，咱在后头，那不就不露脸了？好，四儿啊,啊，这件事情就听你的啊。俺跟你说哈、啊，弄到人之后啊，尽快的让他们把人送到老七的柴火店去，其他的事儿你莫管啊。俺知道了，老爷。四儿。那些女人，你可别碰啊！俺心里有数啊，老爷。哥，刚才那个白眼狼
，明显就是在算计咱们呢。你怎么答应的就那么痛快啊？他拿日本人压俺，俺要是不答应，他回去告诉日本人，日本人还不收拾咱们呢？那是日本人给他派的活，那收拾也得收拾他呀。你长个心眼儿好不好？他名义上是民团司令，给出地下派活，有错吗？这杀千刀的，让老百姓在背后戳脊梁骨的事儿，全安排在俺哥俩头上。俺哥成没完。你生这气没用，你还是想想，怎么应对他吧。哥呀，俺这脑子不灵啊。俺想啥主意啊？还是你想想吧，哥。你的这个脑袋瓜子，就知道打打杀杀。要不然这样吧，老爸。啊，啥事儿，哥？后面就看他下一步怎么走。不过有一条。不管他怎么走，咱不能在柴胡店抓人，啊？为啥，哥？为啥？咱能把柴胡店的女人往日本人那里送吗？对呀、啊，这不是皇上选娘娘，柴胡店的女人绝不得给日本人弄。俺说的对吧，哥？嘿嘿嘿。三叔啊，哎，他们该到了吧？快到了，啊，都预备好了。老爷，俺办事儿，您放心吧。老爷，俺就不明白了，您为啥让老鸨子带年龄大的窑井来？你啥呀？把那小的都给日本人了，往后咱去窑子里弄啥呀？哎，还是老爷想的周到。刘爷，哎、刘爷。刘爷呀，按照您的吩咐，七个姑娘啊，俺都给您带过来了。姑娘们，进来，进来，进来！刘爷好，刘爷好，刘爷好，刘爷好！快看他，中意不中意啊？乖乖，挺带劲的。哎，姑娘们，哎，今日后晌啊，咱们就好吃好喝好玩啊！哎，这银子呢？哎，这这这，哎，这银子呀，好说，好说。啊、刘老爷财大气粗，哪个不知啊？姑娘们，来坐下，坐下，坐下啊，坐下。哎，坐坐坐。今天呀，咱都听刘老爷的。哎，姑娘们呢？咱们今天呢，就喝好吃好，来干一杯。刘爷，这得常来，这是大财神呐，是不是啊？哎，姑娘们，喝喝喝。姑娘们，倒酒，倒酒，倒酒，一人喝酒，倒一下。哎，刘爷，你，刘爷，这酒劲儿不小啊。老爷，这老鸨子年龄太大了，就算了吧。你操那心干嘛呀？给小日本的。老爷，那这还差俩呢。哎，这好办。你好啊，就按这个方法，接着弄。是老爷。兄弟们，干活。是。老爷，几个啦？老爷。加上这个，九个了，九个，到前面村儿，再弄一个，凑个整。好的，老爷，走，哎，走，走，走，走，后边跟上。二柱子，哎，一会儿敲俩嫩的，送俺屋里。哎，好的，老爷。想俺哥了吧？瞎说，俺想他干啥？心口不一，哎呀，这心里头肯定猴急猴急的，嘴上还不承认。这么说，你也想蒋大哥了？想啊，那咋不想嘞？
真不害臊。你叫他啥？你还说俺不害臊？俺看你才不害臊呢。俺哥明天回来了，看到时候把你给收拾。天空中下起了雨呀！四四爷，说过了，你这个戏啊，唱的是越来越好了。四爷，你咋过来了？谢谢四爷，谢谢四爷夸奖。那个，俺跟你商量个事儿啊。四四爷，你说。明天啊，你就照着这个念出来啊。四爷，四爷，这几天啊啊啊牙疼，啊张不了口啊。牙疼？是是是，牙疼你，牙疼你喝，你唱小曲的时候牙不疼，你这还摆着饼了，你的牙也不疼啊。四爷，啊右边牙疼。左边不疼，俺、啊、用左边吃的饼、啊。把嘴张开，哎，张嘴，哎，四爷，张开。哎呦，哎，哪里疼啊？这里疼啊？张大点儿，来看看。哎呦！咋样了？现在俺两边都疼了。俺再给你治治。不用了，四爷，四爷，四爷，求求你了。现在能说了吧？四爷，这这还是说不了啊，说不了，四爷。哎。还不指着你啦！谢谢四爷，谢谢四爷，咬着，谢谢，快点！那边跟俺爹做身新衣裳。
啊！哎，各位乡亲们啊，来来来来来啊，有大好事啊！来来来来来，快快快快快啊！来来来来来，往前来往前来啊，往前来！哎哎，这是个大好事啊！来四哥，你说，乡亲们啊，那个啥啊。那也都看到这两块布了，俺跟您说啊，这年头啊，咱这个日子是不好过。啊。您看，这个女人啊，还得照顾公婆，几出钱呢，也都交上去了。俺给大家说个方法吧，给您找条活路，能让您吃饱喽，穿暖喽。嘿嘿。你凭啥说能让俺吃饱穿暖了？是有个这么个事儿啊。济南那个大工厂啊，有个老板给他开了个纺织厂，现在啊是得找女工啊。纺织，纺织俺在家都能织。纺纱厂啊，纺纱厂招这个女工啊，她跟咱平时纺那个布啊也不一样啊，她不是咱家里纺的土布啊。是洋纺布，你别说那么多废话了，一天多少钱吧？哎，呃，工钱不敢保证特别多，但是绝对能让你吃饱穿暖，对吧？啊，对。都要多大的呀？哎，多大的？哎，哎，没事儿，别老掉牙就行。呃，大闺女、小媳妇儿都行。哎，哎。咱走吧，咱看看热闹，怕啥？以为爸有俺在呢。您看，各位要是有想的、有想法的呢，一会儿上那边登个记啊。玉茹，俺想去那边解个手，咱俩一块儿去。你真麻烦。你去吧，俺不想去。一会儿俺在前面街口等你。四哥，好，快去吧。父老乡亲们都知道了。呃，时间不早了，该登记的登记啊。去不去啊？俺想去，俺报名。老爸，嗯，你看这边，嗯，那不是个女的吗？长得还挺好看的，梁生的妹妹。你说啥？梁生的妹妹，贾夫人的媳妇儿。在那儿练着呢。哦，哎，庄政委给你们派啥任务了？也没派啥任务，就是让俺们好好训练。啊，对了，再就是让俺们除掉县里那些身上有血债的地主恶霸。嗯，干大事儿也不忘小事儿，大小都抓。啥是大事儿？啥是小事儿？共产党领导全国百姓打鬼子、救国家，是大事儿；铲除恶霸、地主老财、为民除害，算是小事儿。共产党这些路数得民心呐！你让俺说，都是大事儿。满叔，满叔，玉生哥，咋了？玉茹妹子。玉竹妹子被人抓走了，啥？是扒了穗儿那帮人。老大，啊，一会儿你赶快去找贾夫人，让她明天晌午过后务必赶过来。走。还有，咱们这次是去打听消息找人，都别惹事儿，听见没有？知道了，你就放心吧，哥。大伙儿了，哎，尤其是你俩，千万不能犯毛病。哎，哎，有数，有数。师爷，师爷，师爷，师爷，我
，啥事说白了。爹，师爷，俺看到梁永生带着他那伙人回来了，在哪儿呢？俺不知道啊。你知不道我胡说八道、哎？不是，爹，听俺说呀，俺看见他带着那伙人出城去了，那肯定是去县城了呀。快去给我备车啊！去县城啊！好，回来。另外啊，赶快派人去告诉村委先生啊！好，好，好。好修啊！好了，先生，给你钱，谢谢啊。太急了，也没啥好带了。哎，这弄两瓶酒，还有这个刚出锅的这个宝店驴肉，啊，新鲜新鲜的。哟西，王先生，你是黄军好好的朋友。太君，都是应该的，应该的。呀哈，俺差点把张景生给忘了。俺来是向太君报告一个重要情报啊！俺看见梁永生了。面人，快面人，还敢不敢面人？快点！老马，哎，老马，这鬼子和伪军查过来了。大家别急，收拾东西，上楼。楼上有个柜子，柜子后面有个暗门，俺不叫你们，你们谁都别下来。好，走，上，走。把两位吹来了啊！快走走走，喝点茶。<笑>马老板呀，你这个地方有谁人来过呀？啊，对呀，没有没有，呃、啊，都是左右街坊啊，都是熟人。<笑>不会是梁永生那伙子土匪吧？对呀。哎呦，二爷、大爷，就是借我俩胆子，我也不敢跟八路有瓜葛呀。这么说，喝茶的人你都认识？那保险差不了，哎，先倒一批崂山茶，哎，二位稍等啊。哎，大爷，您尝尝这个。大爷，我这儿就屁大的地上，藏不了人。您要不信呀，哎，就上去搜搜。大爷。看你就是个良民、啊，那是那是。弟呀，走，二位慢走。老爷，我是个女人，也不少。这么快，哎，刘启明、郭瘸子，这俩人出了不少劲儿，赶紧通知日本人，把
那些女的弄走，免得夜长梦多。哎，哎，老杨，老曹打曹操，还弄回来一个。谁呀、啊？梅玉茹啊。梅玉茹啊。啊。你真是没脑子。咋了，老爷？那可是咱仇人的妹妹，还有老婆。你想想，那些女人，啊，没有事还咱不了啊。一旦有事啊，你劝咱兄弟会推到夜岗的儿进屋。还还有梁英生，啊，贾夫人，那都是不好惹，日本人都弄不死他们。更何况这两个人已经投了八路了。腰杆子硬啊！你说你去惹他们干啥呢？哎呀，老爷，俺没想到这里头这么多弯弯绕啊！闭嘴哈！从现在开始，把你的嘴都闭严了，啊！老爷，那梅玉茹呢？梅玉茹是梁永生的妹妹，贾夫人的老婆。这个贾夫人睡过俺老婆，俺就弄他那女人呢，把他也放在里边，一起交给日本人。俺知道了，老爷。俺打探过，鬼子汉奸抓了不少女人做慰安妇，梅玉茹八成跟这事儿有关系。行。咱现在既然知道这事儿，他们就别想痛快了。俺妹子要救，别人家的妹子也得救，咱不能让小鬼子弄走一个。可眼下咱都不知道他们去哪儿了，咋救啊？这样，俺们几个现在在县城里头都露了底儿了，没法干什么。俺们先回去，换个法儿，接着找人。你留下，接着打听，行吗？中，不中。咱们既然进城了，咱也就别着急了。不管玉茹关在哪儿，咱得一处一处的查。宁津就这么大，能藏起五十个人的地方，那肯定很大。俺就不信找不着。你都是队伍上的人了，你怎么还这么毛愣啊？这跟毛不毛愣有啥关系啊？你的意思就是回去了不找了？哥，你别忘了啊，要不是杨翠花，玉茹就是你现在的媳妇儿。一个男人连自己媳妇都保护不了，算什么男人？别说了，行，哥，你回去，俺留下，俺一个人接着找。大伙儿，嗯，进去。不是，俺俺俺俺吧，俺俺俺俺，好嘞，俺听懂了，俺自己去。不是，俺俺俺就是。你站住，你动一个看看，俺看看,看。俺说不救了吗？啊？俺说不救了吗？